കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് എച് ഡി കുമാരസ്വാമിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ മാപ്പപേക്ഷയുമായി കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ എസ് ടി സോമശേഖർ രംഗത്തെത്തി കർണാടക കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ദിനേശ് ഗുണ്ടുറാവു ആണ് സോമശേഖർ വിഷയത്തിൽ ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി അറിയിച്ചത് ലക്ഷ്മണ രേഖ കടക്കാൻ പാർട്ടിയിലെ ഒരാളെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും ദിനേശ് ഗുണ്ടുറാവു പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാംഗങ്ങളെ പാർട്ടി നേതൃത്വം നിലയ്ക്കി നിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട കുമാരസ്വാമി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചത് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ലംഘിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ദൾ കോൺഗ്രസ് തർക്കം അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന സൂചനകളാണ് നൽകിയത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ സിദ്ധരാമയ്യയാണ് തങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരുടെ പരാമർശത്തെ തുടർന്നാണ് കുമാരസ്വാമി കടുത്ത നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് സിദ്ധരാമയ്യക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കർണാടകയിൽ യഥാർത്ഥ വികസനം കൈവരുമായിരുന്നുവെന്നും സിദ്ധരാമയ്യയുടെ അത്ര ശോഭിക്കാൻ കുമാരസ്വാമിക്ക് കഴിയില്ലെന്നുമായിരുന്നു സോമശേഖർ പറഞ്ഞത് തുടർന്നാണ് എം എൽ എമാരെ കോൺഗ്രസ് നിലയ്ക്കി നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ രാജിവെക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി കുമാരസ്വാമി രംഗത്തെത്തിയത് കോൺഗ്രസിന്റെ കരുത്തനായ കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ കുതിരക്കച്ചവട നീക്കം പൊളിച്ചുവെന്ന് ആശ്വസിച്ച് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ജനതാദളും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ അടി തുടങ്ങിയത് ഇതോടെ മാസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമായ കോൺഗ്രസ് ദൾ ബാധവും കരിനിഴലിലായിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് കർണാടകത്തിലും വലിയ പ്രതീക്ഷ വച്ചു പുലർത്തേണ്ടതില്ലെന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വർഷം ആദ്യം തുടങ്ങിയ പ്രതിസന്ധി കടുത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ താൻ രാജിവെച്ചൊഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ കുമാരസ്വാമി സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതോടെ കോൺഗ്രസ് ദൾ സഖ്യം കർണാടകത്തിൽ അടിച്ചു പിരിയുമെന്ന സ്ഥിതി വരെ എത്തിയിരുന്നു കർണാടകയിൽ ഭരണപക്ഷത്തെ തർക്കം രൂക്ഷമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി തന്നെ കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് ദൾ കോൺഗ്രസ് ഭരണം അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എം എൽ എമാരെ കോൺഗ്രസ് നിലയ്ക്ക് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ രാജിവെക്കുമെന്നായിരുന്നു കുമാരസ്വാമിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഇതോടെ അപകടം മണത്താണ് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ തന്നെ മാപ്പപേക്ഷയുമായി രംഗത്തെത്തിയത് കോൺഗ്രസ് ഗുമസ്തനെ പോലെ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു നേരത്തെ പിണങ്ങിയ ദൾ മുഖ്യമന്ത്രി കടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ ായിരുന്നു സൂചന ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ട ആൾ താനല്ലെന്നും പരാമർശങ്ങൾ തുടരാനാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ തീരുമാനമെങ്കിൽ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കാനും തയ്യാറാണെന്നും കുമാരസ്വാമി വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം സിദ്ധരാമയ്യെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത എം എൽ എക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചിരുന്നു അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ അറിവോടെയും സമ്മതത്തോടെയുമാണ് എം എൽ എമാർ കുമാരസ്വാമിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നതെന്നും സൂചനകളുണ്ട് അവരുടെ പ്രതികരണവും അത്തരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അഭിപ്രായം അറിയിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവും കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ജി പരമേശ്വര പ്രതികരിച്ചതും ഇതിന്റെ സൂചനയായി സിദ്ധരാമയ്യയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച മുഖ്യമന്ത്രി കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം പറയുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ കുമാരസ്വാമിക്കെതിരെ പരാതികളൊന്നും ഇല്ലെന്നും പരമേശ്വര വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സിദ്ധരാമയ്യ മാത്രമാണ് തങ്ങളുടെ നേതാവെന്ന് കർണാടക മന്ത്രി എം ഡി ബി നാഗരാജ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാംഗങ്ങൾ നിലപാടെടുത്തതോടെയാണ് ഒരുവിധം അടങ്ങിയിരുന്ന തർക്കം വീണ്ടും മൂർച്ഛിച്ചത് ഈ മാസം ആദ്യം ബി ജെ പി നടത്തിയ കുതിരക്കച്ചവട നീക്കത്തിൽ ചില കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരും ദൾ എം എൽ എമാരും മറുകണ്ടം ചാടാൻ സാധ്യത തെളിഞ്ഞിരുന്നു നേതൃത്വവുമായി പിണങ്ങിയവരെ കയ്യിലെടുക്കാൻ ബി ജെ പി നടത്തിയ നീക്കം ഒട്ടൊക്കെ വിജയിച്ചെങ്കിലും ദളും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള പടലപ്പിണക്കം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം ഇത്തരത്തിൽ ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയെടുത്ത അധികാരം കർണാടകത്തിൽ കളഞ്ഞു കുളിച്ചാൽ അത് കോൺഗ്രസിന് വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറും ഇത് കോൺഗ്രസും ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അതേസമയം സാഹചര്യം കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ബി ജെ പി അതിനായി കളമൊരുക്കാൻ തുടക്കം മുതലേ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു ബി ജെ പിക്ക് ജയിച്ചു കയറാൻ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ടായിരുന്ന സംസ്ഥാനമായിരുന്നു കർണാടകം എന്നാൽ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ നിർണായക ജാതി രാഷ്ട്രീയ കളിയാണ് കോൺഗ്രസിന് കുറച്ചെങ്കിലും തുടച്ചത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറനാടൻ ജീവി